ich bin dankbar, dass es jemand gibt, die dieses Thema aufgenommen hat. Weil ich erlebe, ähm, das gibt ganz viele Personenkreise, die findet man in den gängigen Medien, in der Vergangenheit und aktuell. Das sind entweder die Alten und Senioren, das ist auch völlig wertfrei. Oder das sind die Kinder, das sind die Schulen, das sind die Kitas. Aber ich habe mir jetzt bislang kaum einen Bericht über den Weg gelaufen, ähm, wo mal über Angehörige oder über, von dem, die Betroffenen selber mal berichten konnten. Ja? Das ist so das eine Manko. Deswegen bin ich Ihnen dank, unwahrscheinlich dankbar, dass Sie das Thema aufgegriffen haben. Corona bedeutet für mich eine sehr ernste Lage. Ich hatte auch Corona gehabt. Also Gott sei Dank bin ich zweimal geimpft, aber ich hatte trotzdem Corona gehabt, einen kleinen, schweren Verlauf. Aber ich finde, das sollte man wirklich auch ernst nehmen. Und ja, bin froh, dass alles gut gegangen ist. Ja. Naja, für mich heißt Corona Maske tragen. Wir müssen das ja alle machen. Und äh, ja, ich meine, ich finde es nicht schön, das Teil zu tragen. Aber wir müssen es ja machen. Wir schützen ja nicht nur uns, wir schützen ja auch andere. Und auch die es nicht tragen, auch die Leugner. Corona heißt. Corona darf nicht eine. Im Schwimmbad und hinter bei, bei, bei meinem Schwimmbad darf es nicht kein. Also Corona ist, ist ja ist ja momentan also ist ja die äh, ist, halt, ist halt momentan die Krankheit, die wir jetzt zur Zeit gerade haben können, auf der Welt. Also es ist nicht also es Nee, nicht so, also ich finde es nee, nicht so sonderlich schön, finde ich halt. Das ist halt, es halt, gibt halt dann viele Einschränkungen, gab ja schon viele Einschränkungen, gab es ja schon durch die, durch die Politik. Ja, das ist blöd. Du kannst nirgends wohin gehen, Kaffee trinken oder, oder einkaufen oder Irgendwas unternehmen. Corona bedeutet äh, für mich nerviges Maske tragen, obwohl ich schon sehr konform damit auch bin und auch hier in unserer Werkstatt. Ein, wir haben ein super Hygienekonzept und es wird auch sehr darauf geachtet. Aber Corona bedeutet auch, dass man nicht mehr alles so machen kann, wie man es möchte. Das ist einfach, also mittlerweile, je äh, länger das jetzt geht, äh, ist es. Sehr, sehr anstrengend auf eine Art, ja. Scheiße. <lacht> Langweiligkeit und ein bisschen Freiheit, nicht so ganz. Ein bisschen, ja, es geht so ein paar Sachen. Ja, wie soll man das sagen? War es depressiv? Äh, ähm, ich, ich weiß, dass, äh, dass, ähm, Corona. Äh, kommt eigentlich aus äh, China und ähm, 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 erstens das mit den äh, Masten und so, das, ähm, das ist der, der Schutz dafür, um Mitmenschen und Familien halt zu beschützen und so. Corona ist für mich warm. Bockenrutschen, das geht mir auch noch auf den Zack. Ja, weiß ich nicht. Corona ist auch nervig. Auch mal nervig. Bei Corona betrifft familiell, weil meine Oma über 60, 90 ist, mein Papa über 65, weil sie sind stark begrenzt dazu. Und wenn die meine Nichten von der Schule nach Hause kommen und das weitergeben, stirbt mein Vater. Das Wort Corona alle aus. Alle Leide, alle Leide. Also Corona ist für mich nichts Gutes, weil da so viele schon dran gestorben sind, auch viele erkrankt sind. Also das wirft mich total weit zurück. 
Das Corona. Corona, das ist ein Mundschutz und die Dramatikkarte hat Angst anhalten. Ich habe Corona gekrankt, Fieber und Kopfmärchen. Und Corona, das ist ein Kopfmärchen, Fieber und Halsschmerzen. Dann zeig mir die Maske tragen. Mm. Ähm. Die Maske nerven mich. Die Zahlen sind so hoch. Die steigen immer so weiter höher. Das muss mal weggehen. Sofort. Ich kann es bald nicht mehr mit Maske aushalten. Die Brille ist echt schlimm mit Maske. Also Schwerkrankheit. Das betrifft mich, dass, äh, ja, und ähm, ich, also ich war zu Hause, ich war äh, traurig, ich konnte meine Verwandten oder meinen Freund oder meinen Bruder nicht sehen, keine Zeit. Und ich höre jedes Mal Nachricht äh, im Krankenhaus, die Leute wegen Corona schon äh, steigt, steigt, steigt und, und äh, er muss äh, dann nicht, da muss äh, Regel halten oder Hände waschen, Maske tragen und Absta also, äh, Abstand halten. Das war für mich äh, Katastrophe, weil ich das gehört habe wegen Corona. Das war schon ein sehr, sehr eigenartiges, ein sehr merkwürdiges Gefühl. Wir, uns ging es ja wie vielen anderen hier in Deutschland, von heute auf morgen kann man sagen, äh, wurden wir geschlossen. Ja, es gab ein Betretungsverbot für die Einrichtung. Äh, wir haben aber einige sogenannte systemrelevante Bereiche, wie die Großküche, wie der Lettershop, der ja Tests und medizinische Artikel verpackt hat, oder auch unsere Wäscherei, die am Laufen gehalten werden mussten. Und ich bin ja auch im Lockdown hier tagtäglich zur Arbeit gekommen und es war schon fast schon beklemmend, über den Flur zu gehen, durch die Gruppen zu gehen und außer ein paar Angestellten, die diese notwendigen systemrelevanten Tätigkeiten gemacht haben, niemanden anzutreffen. Ja. Und ähm, ich persönlich, aber auch so unsere Einrichtungen leben ja von den Begegnungen, von der, nicht nur von der beruflichen Teilhabe, sondern auch von der sozialen Teilhabe. Und das hat mir persönlich äh, regelrecht schon wehgetan, keine Menschen mehr zu begegnen. Ja? Und das war ein schon be sehr beklemmendes Gefühl, auch zu wissen, dass diese Personen, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter jetzt zu Hause sind, quasi im Lockdown, nicht raus können, keine Teilhabe erfahren, die ja ohnehin eingeschränkt sind in ihrer Mobilität, in ihrer Flexibilität, die sich nicht einfach mal ins Auto setzen können oder mal öffentliche Verkehrsmittel nutzen können, die teilweise bei Eltern und Angehörigen leben, die eben auch entsprechend eingeschränkt in ihrer Mobilität sind. Also das war schon sehr beklemmend, einerseits den Menschen hier nicht mehr begegnen zu können, andererseits zu wissen, dass, wie gesagt, ja, dieser Lockdown, dieses Zuhause bleiben müssen, ja, in meiner Vorstellung auch sehr, sehr schlimm sein muss. Also ich sag mal so, ich bin ja, die Werkstatt war ja noch offen bis am 16. März 2020 war ja ähm, noch offen und dann von einem Tag auf den anderen dann auch äh, keine Arbeit mehr, also das fand ich schon. Also erst war es so ja wie Urlaub und irgendwann hat es dann eigentlich nur noch genervt. Gut, ich war in der Zeit bei meinen Eltern auch zu Hause, weil ich bin in der Zeit auch umgezogen und äh, bin dann aber im Mai wieder nach Marburg. Aber ich habe die Arbeit schon sehr vermisst, weil ich gehe gerne arbeiten hier. Also ja, das, ich fand das, also ich hatte aber auch das Glück, dass ich dann ich weiß es nicht genau, aber relativ so ab Juni konnte ich, ähm, durfte ich dann auch wieder hierher kommen. Aber ja, also ich fand das, das fand ich, also, weil Arbeit, ich arbeite gerne, also von daher. Also, also nicht, nicht gerade, nicht gerade sehr schön. Das war halt, war, also war so, war, also war keine, also, also war, war nicht gerade eine schöne Zeit, wollte ich damit sagen. 
Jetzt ist es nicht so gut. Naja, das war jetzt auch nicht schön. Ich war zu Hause, ich konnte nur einkaufen. Ich konnte im Wald spazieren gehen. Ich konnte nicht so in die Stadt, wie ich es eigentlich konnte. Es hatte ja nichts auf. Es hatte kein Ahrens auf. Es hatte nur Drogerie und Lebensmittelgeschäfte auf. Also war ich zu Hause oder bin im Wald spazieren gegangen. Ah, ich habe von zu Hause aus gearbeitet und dann habe ich Feuer gehabt. Also das heißt, ich musste zu Hause bleiben. Ja. Getestet werden und, ge und äh, Quarantäne gehen. Also das war für mich also, äh, schockiert. Das. Also, also, also. Es war Corona und dann Test und dann Impfung. Habe ich schon dreimal geimpft dieses Jahr. Und, aber trotzdem äh, steigt und steigt. Für mich das, äh, ja, äh, also, ja. Also, wie gesagt, Krankheit, Corona, das war für mich Schock. Ja, darum habe ich kein Werk getan. Kein Arbeit, kein Schule, gar nicht. Für mich war das sehr, also nicht so schön. Also einmal, dass man nicht mehr arbeiten durfte, dass man zu Hause war. Das hat mir schon gefehlt, weil ich komme sehr gerne hierher in der Arbeit. Ich habe sehr viel Spaß an der Arbeit. Und von heute auf morgen zu Hause zu sein, das ist schrecklich. Also ich fand das nicht ähm, wie soll ich das sagen? Ja, das war für mich sehr, ja, mir hat die Struktur gefehlt irgendwie. Also mal war man nur zu Hause und man wusste man auch nicht so wirklich, was man machen sollte. Und ähm, ja, das war schon, ja, man war, war man schon so ein bisschen, ja, eingesperrt, sage ich jetzt mal. Das, ähm, ja, ich denke mal, der Gene würde auch viele Leute betreffen, sage ich jetzt mal. Ähm, ich finde das eigentlich schon blöd. Ähm, ähm, so, ähm, ähm, so allgemein ähm, äh, ständig zu, ha zu Hause bleiben und nur das, nur das Zimmer sehen und so und, und äh, nicht, äh, nicht rausgehen. Und ähm, äh, und unter Freunden halt auch nicht. Und, ähm, und, und ständig äh, im, im Zimmer essen und so. Ähm, so allgemein finde ich das ähm, äh, schon blöd. Das war so langweilig. Und so, ich wusste nicht, was sie machen soll. Ja, ich glaube, ich habe es tatsächlich vermisst, dass man, also gut, ich hatte ja, als ich hier in Marburg dann wieder war, ich werde ja auch von Assistenten betreut, aber trotzdem, ich habe das schon vermisst, dass ich nicht mal einfach so mit den Assistenten irgendwo hin konnte, dass das auch, ja, mit den Masken einfach auch, ähm, es nervt mich einfach generell mit den Masken, auch wenn ich da sehr konform bin. Aber ich wünsche mir, dass es bald mal wieder eine Zeit gibt, wo wir wirklich ohne Angst auch äh, damit leben können. Weil seit Corona äh, bin ich sehr ängstlich, bin ich auch ängstlicher geworden. Ich traue mich auch nicht mehr so in irgendwelche Menschen lassen, zumindest nicht ohne Maske. Ich bin auch dreimal geimpft. Ich bin da sehr, also ne, ich, ne, aber trotzdem, ja, das würde ich schon sagen. Es war eigentlich erstmal ein Schrecken, weil wir nicht mehr arbeiten gehen konnten. Und es wurde ja viel zugemacht zu der Zeit. Man konnte ja nirgendwo hin. Man musste ja nur im Haus bleiben. Und das war ein bisschen anstrengend, weil man nirgendwo hingehen konnte. Man musste ja eben mal im Haus bleiben. Weil nirgendwo konnte man hingehen. Es war ja alles zu. Und das war schlimm für mich, dann war daheim rumzuhängen und nirgendwo hingehen zu können. Hey, hey, ich bin da, aber ich meine nicht arbeiten, es war, ich 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 war,
Dann hat der Bäcker mal dicht gemacht, dass das aufwacht, war gesagt, naja, es war nicht so gut. Bisschen langweilig, keine Freunde sehen. Das war doof. Also für mich erlebt, als ich hier mit dem Ohr hatte, da war ich 16 Monate zu Hause gewesen, weil hier dicht war. Da hatte ich meinem Vater geholfen beim Kacken und da hatte da hat ich auch noch DVDs gekocht. Ja. ja, natürlich, man konnte ja nirgendwo hin. Natürlich habe ich es vermisst. Ich durfte auch nicht arbeiten, ich war die ganze Zeit zu Hause. Das war so langweilig. Ich meine, okay, ich konnte Fernsehen gucken, ich konnte Sport machen, aber ich bin auch teilweise nicht mit einem Stadtbus gefahren. Ich bin das gelaufen. Und im Stadtbus muss man ja auch die Maske tragen. Also ist das natürlich eine Einschränkung für alle. Ich hatte da gerade ein paar Monate angefangen und war in der Tagesförderstätte. Und ich weiß noch das Gefühl, wir waren alle total erschrocken, dass wir dann am nächsten Tag ja, alleine in der Werkstatt unten waren, in der Tafel. Und es war total aufregend, also merkwürdig, beängstigend. Auf einmal waren nur noch die Betreuer alle da und ja, man hat sich schon echt Sorgen gemacht, auch gewisse Ängste. Ne? Und wir sind dann ja kurz darauf dann auch auf Wohnhäuser verteilt worden, WGs. Und da war ich dann auch ein halbes Jahr erstmal in der WG und habe dort ausgeholfen. Ganz neuer Bereich für mich, aber war auch total schön. Hat Spaß gemacht. Ich hab gelesen. Ich hab Fernsehen gesehen, ich hab das gemacht, Spiele, das war's. Also ich war halt, also ich war halt, war, war halt für, für, für eine längere Zeit bei meinen Eltern war ich halt gewesen. Ja, da und da ja, habe ich schon halt die, und, und vermisst habe ich dann halt halt die Kontakte mit den anderen Leuten vermisst halt. Ja, ich habe Gemälde oder Geschichten geschrieben. Ich konnte ein bisschen frische Luft gehen, ich konnte mit meinen Eltern sprechen oder, oder was machen oder essen oder Kaffee trinken, nur zu Hause. Ja. ja. Und äh, war die Werkstatt zu war, für mich das war auch Schock. Also. Ja, meine Freizeit gestaltet war eben halt so, eben halt, man musste mal ja gucken, waren ja glaube ich drei Monate, war man ja zu Hause. Da hat man eben halt gut, was man ja sonst nicht machen kann, eben halt wie Küche geputzt, Schränke ausgewaschen und so. Ja, das war dann eben halt das, was man eben halt so in dem normalen Alltag nicht machen konnte. Das hat man dann eben halt. So muss man eben halt gucken, dass man da irgendwie versucht, da nicht ganz zu sehr zu krümeln. Trotzdem muss man dann eben halt schon gucken, dass man sich bewegt, weil sonst wird man ja auch dann fauler. Bin dann eben halt mit meiner Frau viel, viel spazieren gegangen. Oben in der Marbach wohne ich ja bei Bärenberge, da ist ja auch ein schöner Waldweg. Da sind wir fast jeden Tag spazieren gegangen, aber trotzdem hat mir die Arbeit schon gefehlt. Also meine Hasen sauber gemacht. Ich habe jetzt eine neue Katze. Ja, viel mit der Hasen gemacht. Zu Hause habe ich dann ein bisschen mit Kühlwasser gespielt. Ich, ich mache immer, immer, ich spiele immer Musik immer. Ich spiele immer, ein bisschen üben, üben mit Noten immer. Ich spiele immer Kehlbaut. Ich mache immer schön, schön Musik und so. Und äh, Sport, ja, 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 Sport halt dann. Sport halt äh, ab einer gewissen, also ab, ab einer gewissen äh, Zeit bin ich dann halt auch nicht mehr auf die Sportplätze gegangen. Ich gehe also, also in Marburg hier auf die Sportplätze. Das habe ich jetzt dann ab einer gewissen Zeit auch gelassen, weil es dann auch zu gefährlich. 
es war eine Erlösung. Es war kein, überhaupt keine Umstellung. Natürlich war das Ganze verbunden mit gewissen, äh, mit, einem gewissen, mit Veränderungen im Haus. Ja, es gab das Einbahnstraßensystem plötzlich. Alle saßen vor Plexiglasscheiben, die Masken etc. Das war natürlich schon sehr, teilweise auch beklemmend und das war teilweise auch in der Umsetzung sehr schwierig. Aber allein die Tatsache, dass die Menschen wieder zu uns ins Haus gekommen sind, das war einfach herrlich. Ähm, in der Vorbereitung dieser Öffnung haben wir mit vielen Angehörigen oder auch Menschen mit Behinderung die Kontakte ja gehabt und abgecheckt, wie wird das möglich sein, Masken tragen, all diese Dinge. Ja. Da gab es gerade von den Angehörigen ganz oft Bedenken, so nach dem Motto, oh, ich glaube nicht das und so weiter. Und dann war dieser Tag der Öffnung, wir hatten das natürlich gut vorbereitet auch, wir haben jetzt nicht alle gleichzeitig kommen lassen, sondern so in 10 Minuten Intervallen, damit wir alle begrüßen konnten, vor allen Dingen, damit wir alle nochmal in unsere aktuellen quasi Regeln und Vorgaben äh, einweisen konnten. Und ich sage aus heutiger Sicht, das hat hervorragend geklappt, alle diese Bedenken mit Masken tragen, Abstand halten und so weiter, die waren innerhalb von einem Tag waren die weg. Wir waren da wirklich so positiv begeistert und natürlich die Begegnung, die wieder stattfinden konnten. Ja, und man hat natürlich gemerkt, dass viele regelrecht Gelächts danach haben, ja, wieder zu uns ins Haus kommen zu können. Natürlich haben wir auch viele Veränderungen bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen festgestellt. Ja, ähm, einige äh, haben schon auch unter diesem, diesem langen Lockdown, äh, man muss schon sagen, gelitten. Ja. Und so schöner, wie gesagt, war es dann, dass wir endlich wieder aufmachen konnten und dass die Begegnungen hier wieder stattfinden konnten. Und viele definieren sich ja, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie andere Menschen eben auch über die Arbeit am Ende des Tages etwas geschafft zu Hause haben. Ja, Im Lockdown acht Stunden, zwölf Stunden, 16 Stunden nichts machen oder Fernsehen gucken oder vielleicht im Haushalt irgendwo helfen, das ist zwar auch ganz nett, auch mal über einen begrenzten Zeitraum, aber unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen definieren sich darüber, am Ende des Tages sagen zu können, ich habe heute meine fünf Schraubendreher, ich habe meine Gitterbox-Schraubendreher, ich habe heute eine Bank zusammengeschraubt, ich habe eine Gitterbox Wäsche zusammengelegt oder wir haben heute äh, 1400 Essen gekocht. Ja, das ist jetzt das Entscheidende für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das war dann wieder möglich und man hat sie dann auch deutlich zufriedener erlebt und, und wir natürlich eben auch. Ja. Also erstmal hatte ich dann zwei, zwei Impfungen gehabt, die erste und die zweite. Als ich hier war, war ich völlig für mich total fremd, weil dann, da hatten wir dann echt mit, mit Maskenprobleme im Bus, Masken auf, draußen nicht, wenn wir in der Gruppe sitzen, Maske ab und wenn wir rumlaufen, Maske an, das war dann nicht okay. Ähm, der erste paar, paar Wochen ist schön, habe mein Haus fertig gekriegt, ich habe eigentlich meine Treppe geschliffen, habe erstmal genossen, nicht so arbeiten zu gehen, erstmal alle Netflix-Sachen durchgeguckt, aber dann war ich langweilig, ich habe nicht mehr nicht so gewusst, was ich machen wollte. Ich habe auch viel Sport gemacht diesen Zeit, irgendwas so Bewegung, frische Luft. Aber ja, meine Freunde nicht so treffen zu können, nur zu Hause so bleiben und nur was App schreiben, aber wirklich trostlos. Und meine, meine Eltern konnten arbeiten, ich leider nicht. Und irgendwann habe ich mich sogar ich freiwillig gesagt, boah, ich will wieder arbeiten. Das war komisch. Also mein Gefühl, ich fand es komisch. Klar, man muss überall die Maske tragen, außer wenn wir jetzt in den Gruppenraum kommen. Also wenn wir in den Gruppenraum kommen, müssen wir sie tragen, aber wenn wir am Platz sitzen, dürfen wir sie abnehmen. Und wenn wir rumlaufen, müssen wir sie auch aufsetzen. Überall, wenn wir uns bewegen in der Gruppe, müssen wir sie anziehen, nur wenn wir am Platz sitzen, dürfen wir sie ausziehen. Ja, 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 ja. sehr schön. Ja, 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 mehr. Ja, ah, ja, 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 mehr, ja, ja, alle Leute, mehr, ja, alle Leute, und, und alle Leute, und, und hier. Einer für jeden Leute hier, aber ich habe ja. Ich bin mich gefreut. Die Gruppen wurden ja aufgeteilt dann. Und dann kam ich nach Werk 3. Und jetzt bin ich in einem Montage untergesetzt worden. Ich war vorhin in der Elektro beim 
Herrn Heck. Ich fand das ganz, äh, ganz gut. Ich habe mich gefreut, dass ich wieder herkommen durfte. Ich war anfangs, normalerweise bin ich, arbeite ich in der Wäscherei. Und bin und ähm, erst war ich dann, weil die Gruppen waren ja so, also die Leute, die dann zurückgekehrt sind, das war dann, dann musst du erstmal in eine andere Gruppe. Da war ich 14 Tage lang, das war aber auch ganz schön da. Und dann durfte ich wieder in die Wäscherei zurück, ja. Also ich kann mich jetzt gerade so erinnern, das war auch bei, es war bei einigen ja auch anders. Es war nicht bei allen gleich so, dass wir alle zurückgekommen sind. Also ich meine, ich war tatsächlich ein halbes Jahr in dem Wohnhaus, ein halbes Jahr und bin dann zurückgekommen und auch erstmal in die Wäscherei. Und da waren dann auch nur ein paar Mitarbeiter und ähm, das war total schön, dass man wenigstens die dann schon mal wieder sehen konnte. Das hat einfach gut getan. Also das hat sich so ein Stück weit wieder wie Normalität oder so, dass wieder das normale Leben weil da ist angefühlt. Uns wurde ja vom LWV freigestellt sozusagen oder, oder auch der Auftrag gegeben, dass wir uns auch um die Leute, die noch daheim bleiben mussten, dass wir uns auch um die kümmern und dass wir zu denen Kontakt halten sollten, durften, auch um die Familien zu unterstützen, dass sie in der Zeit auch nicht alleine auf sich gestellt waren. Ich finde, die Menschen so haben viele Ängste, kann ich auch verstehen, aber ich merke, dass auch immer gearbeitet, die sind, machen immer so viel Stress reiben, immer sagen, wie, du bist das und das und das und das und finde, der Zusammenhalt ist eine wichtige Sache, als sie zu so streiten. Weil ich finde das wichtig, jeder kann Geängste sagen und sagen, ich finde das so und so gut, aber dann darf auch jeder eine andere Meinung sagen und ich finde, das gibt es hier manchmal nicht und das finde ich sehr, sehr schade. Ein paar Menschen nur so sagen, du musst das und das machen und das ist so wichtig ist und nicht so richtig darüber reden und nicht so sagen, wie findest du das so und ja, das gibt es nicht so viel mehr. Ich würde mir wünschen, dass wir die Masken bald mal wieder loswerden, dass man auch ohne Angst, weil auch durch Corona hab, äh, bin ich auch ängstlicher geworden einfach. Aber ich muss sagen, wenn ich hier auf Arbeit bin, wir, ich fühle mich komplett sicher. Wir werden jedes Mal ähm, getestet. Wir haben wirklich ein eine super Hygienekonzept und auch unsere Einrichtungsleitung, die ist da sehr, die achtet da auch sehr drauf. Wir alle zusammen, also das Personal und auch meine Arbeitskollegen, wir achten da unglaublich drauf und somit fühle ich mich eigentlich recht sicher. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass es halt bald mal wieder ein Ende hat, dass wir auch mal wieder zusammen feiern können. Herbstfest, Weihnachtsfeier. Ja, es ist, ist halt jetzt nicht mehr so eingeschränkt wie vorher, aber es ist halt immer noch, es bleibt halt immer noch Thema, bleibt es halt immer noch. Ist halt immer noch, man muss halt also mit den Masken, das finde ich jetzt zum Beispiel, da, da, also, also mit, den, mit den Masken ist halt wichtig jetzt in der Corona-Zeit, ist halt jetzt, aber, aber, aber da wäre ich jetzt auch froh, wenn irgendwann das Corona vorbei wäre und wenn wir sie nicht mehr, wenn wir sie nicht mehr bräuchten. Aber es ist halt jetzt nur mal, momentan nur mal so, es lässt sich nicht ändern und, äh, und, oh, und de, deswegen, äh, de, deswegen, deswegen kann kann man halt an den Masken, also deswegen äh, muss man halt, muss man das mit den Masken halt, deswegen muss man es halt äh, so nehmen, wie es ist, muss man, und deswegen. Ja, ist schon ein bisschen gemischt, sage ich mal, also wir haben jetzt ja wieder diese 2G-Regel und ja, es ist, ich denke, man muss man ja auch jetzt gucken, was jetzt zu Weihnachten bringt. Ich habe auch von vielen gehört, also auch von Bekannten oder ich meine, ich, ich höre ja auch viele Nachrichten und so. Corona wird uns einfach weiter, weil das ist einfach, das hat sich schon über einen Weltschwald rumgemacht und das, damit müssen wir leben. Und ich meine jetzt dieser Delta-Virus, da was ja aus Südafrika hierher gekommen ist, das ist ja auch noch so eine ernste Lage. 
die ist ja, glaube ich, auch noch mal ein bisschen ansteckender. Ähm, ja, Corona wird uns einfach, also damit müssen wir uns auseinandersetzen. Auch wenn es weh tut oder auch keiner mehr hören will. Ich, mich nervt das auch mit diesem Mundschutz. Also mir, ich würde mir auch wieder ein normales Leben wünschen ohne Mundschutz und so. Aber gut, oder mir fehlt auch diese Kontakte. Mein Freund geht gestorben krank. Dadurch. Ja, das Mail aufgespalten, dass Mail so meine Freunde gehilft sind, bei mir geimpft, der hilft auch nicht. Und da merkt man manchmal, wenn ein Thema Corona kommt, das ist wie, kann man sagen, zweiter Weltkrieg, weil der wird beleidigt und so. Da sage ich immer, Leute, Zusammenhalt ist auch viele wichtige. Ich finde das auch riesen, 3G, 2G, Regel, bisschen doof und alles, aber kosten, wir sind ja eine Gemeinschaft und wir mögen uns alle doch, aber... Aber ich, 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 da muss, liebe, muss, liebe, du, um, die Leute, wenn man soll, jeder, nicht immer, alle, dann, nicht, ich, ich habe immer, ja, ja, alle, alle, viele Leute, nicht, alle, nicht immer, aber, also, wenn man fällt, du, ich finde, die Regierung macht viele Fehler, sagen immer so und so und dann sagen wir was Neues und dann wieder was Neues. Und ich kann man, glaube ich, und dann sagen auch, okay, Menschen sind ja so, die wollen ja Freiheiten wieder haben und so. Und wieder sagen ich und jeder andere, scheißegal, also geimpft oder nicht, wollen ja wieder ganz normal leben. Mir ist gewünscht sehr vorbei. Eigentlich. Nein, nein, das, ist jetzt, das wird immer schlimmer und besser. Die Zahlen gehen immer wieder hoch und runter. Ja, es wird hart. Also es ist ja schon hart für uns. Ich denke mal, das wird jetzt noch dieses Jahr so weitergehen mit den Masken tragen. Und auch mit diesen Einschränkungen. Also anders könnte ich mir das jetzt gerade nicht vorstellen. In sämtlichen Förderprogrammen, Unterstützungsprogrammen, ob das der Hilfsfonds ist oder keine Ahnung, ja, Unternehmer sind da ein Stück weit berücksichtigt, Institutionen sind berücksichtigt, das Land Hessen hat Programme aufgelegt, um Lerndefizite bei, bei Schülern aufzuholen, aber mir ist nicht ein einziges Programm in irgendeiner Form bekannt, welches sich an Menschen mit Behinderungen richtet, um, sage ich mal, Entwicklungsdefizite aufzuholen oder Defizite, die durch das Fernbleiben an der, in der Werkstatt äh, entstanden sind, aufzuholen. Oder eben auch Angehörige, die in irgendeiner Form während des Lockdowns, ja, natürlich hatten es Eltern mit Kindern schon sehr schwer zu Hause, ja, das Homeschooling und so weiter, äh, teilweise Homeschooling der Kinder äh, äh, und parallel dazu im Raum daneben, ähm, mobiles Arbeiten im beruflichen Kontext, das war natürlich schon auch für viele schwierig. Aber was was, glaube ich, völlig unter den Tisch gefallen ist, das sind Angehörige, die plötzlich von heute auf morgen ihre Töchter und Söhne zu Hause betreuen mussten, die teilweise eben auch pflegebedürftig sind, die in der Mobilität eingeschränkt sind. Ja, Das findet man, wie gesagt, da findet man meines Erachtens keinerlei Hilfsprogramme, Unterstützungsprogramme oder gar irgendwelche finanzielle Unterstützung. Mir ist zumindest nichts bekannt. Von daher bin ich Ihnen ganz dankbar, dass dieses Thema auch mal aufgegriffen wird. Ich wollte gerne, dass die Leute gesund bleiben und ähm, ähm, also unterschiedliche Menschen hatten Corona. Ich habe das gehört, hab, äh, aber ich will gerne nur das, also gesund bleiben, gesund bleiben. Das wollte ich gerne. Mehr, also die Leute impfen, die Leute mehr impfen. Dass sich die Leute, die sie nicht geimpft haben, langsam impfen lassen, damit sie das, damit die alle nicht mehr anstecken können und vor allen Dingen Masken tragen, solange es noch nötig ist. Denn es gibt viele Leute, die sie noch anstecken können, weil sie nicht geimpft sind und weil sie keine Masken tragen. Und ich möchte nur, nur daran erinnern, Bitte impfen zu lassen und Masken tragen, so wie es die ganze Zeit sein muss. Das Einzige, was ich noch zu sagen habe. 
Hoffentlich wird ihr gesund sein und aber nicht diese neue Virus nicht mit zurückgeben. Ihr seid geimpft werden, ihr Zuschauer, gegen Coronavirus. Und alle schön Abstand halten und bitte Masken tragen. Ich äh, wünsche mir auch, äh, dass meine Familie auch gesund bleibt und dass ich die ziemlich doll lieb habe. Und, ähm, und zum Beispiel, ich habe hier noch eine Zimmernachbarin und die will ich ja auch auch noch beschützen und ähm, äh, für die anderen halt äh, wünsche ich mir, dass, äh, dass die anderen die, die so bleiben. Ja, zusammen halt alle Menschen mehr nicht immer sagen, das ist meine Meinung und ihr seid Dreck, wenn ihr das nicht so macht und die sind mehr zusammen, halt scheißegal geimpft oder nicht, alle Menschen sind gleich, scheißegal schwarz oder weiß und die wieder alle wieder zusammenkommen und wieder klaren Kopf kriegen und die nicht alle so viel mit Hass die andere Menschen so niedermachen. Das wäre so mein Wunsch, wieder alle Hand an Hand diesen Corona-Pandemie zusammen da rauskommen, ist eins und Ich würde sagen, was da war ich auch, schön Maske tragen, Hände waschen, debezieren, äh, Abstand halten und so weiter und so fort. Obwohl ich das Virus fertig dann können wir weiter normal machen. Naja, am besten das sollen sich alle impfen lassen. Und ja, und auch die Leute, lasst euch echt impfen, sonst habt ihr alle Pech. Also, ja, das ist meine Meinung dazu. Also. Wir schützen ja nicht nur uns, wir schützen andere. Also ich finde es auf jeden Fall total cool hier auf der Arbeit. Alle sind sehr positiv gestimmt, äh, gucken motiviert in die, in, in die Zukunft, äh, halten sich so an, so gut sie können, immer wieder an, an Regeln, ob es Maske ist, Abstände, haben trotzdem gute Laune, machen tatsächlich das Beste draus. Und wenn nicht alles so ist wie früher, sind sie offen und gehen auch andere Wege. Ja. Und verlieren einfach nichts Lachen. Auch wenn es mal einen Tag nicht so schön ist. Ne?